நான் எங்க அத்தை வீட்டு வாசல்ல வந்து கத்திட்டு இருக்க படிச்சவ தான நீ கொஞ்சம் வந்து டீசன்சி வேண்டாம் ஏய் கொம்படியா உங்க வீட்டுக்கு போய் ஏ மாமனார திட்டிறதுக்கு எல்லா ஏற்பாட்டையும் பண்ணிட்டு இப்ப ஒண்ணுமே தெரியாத மாதிரி நடிக்கறியா மாமா எல்லாமே இவ வேலை தான் நோட் பண்ணிக்கோங்க பண்ணிட்டமா பண்ணிட்ட அப்புறமா கவனிச்சிக்கிறே விள உன் குடும்பத்துக்கு என் குடும்பத்துக்கு ஆகாதே ஆயி போச்சுல அப்புறம் எதுக்கு என்ன பத்தி பேசிட்டு இருக்க நீ உன்ன பத்தி தான் ஊரே பேசிதே நான் பேசினா என்ன தப்பு ஏய் ஊர் என்னையா பேசுதே ஒண்ணுமே தெரியாத மாதிரி கேக்குற உனக்கு ஒரு பொண்ணா இருக்காமே அத ஊர் உள்ளத்துக்கு தெரியாம மறைச்சிருக்கல்ல ஏவண்டி சொன்னதே ஆளை காட்டு தூக்கி போட்டு மிதிக்கற ஏய் தேவ இல்லாம பேசாத நான் தான் சொன்னேன் நான் ஒண்ணு இல்லாத சொல்லலையே பா வேணா போய் விட்டுடுங்க பா நீ சும்மாரா வாசல்ல வந்து கூச்சல் போட்டா நான் பயந்துறேனே வர நினைச்சிட்டாளா நான் ஆதாரத்தோட பேசிக்கிட்டு இருக்க ஆதாரமா என்னைய ஆதாரம் யார் ஏ மேல பழி சுமத்துறது இத பார் இப்ப நீ ஆதாரத்தை காட்டல நான் சும்மாவே விட மாட்டேன் இப்படி போய் வாய் தொறந்தாலே போய் பேசுறியேயா நான் சொல்றது உண்மை சம்பந்தப்பட்டவங்களே என்கிட்ட நேரடியா சொல்லி இருக்காங்க அப்படி சொன்னவே ஏவே இத பார் எனக்கு இப்பவே தெரிஞ்சாகணும் நீ என் கூட வர ஆளை காட்டற உன் கண்ணு முன்னாடி என்ன பண்றேன்னு பாரு ராஜி ஏ ரத்தம் கொதிக்குது டி அபாண்டமா என் மேல பழி போட்டா வேடிக்க பதிச்சுமா இருக்க சொல்றியா இந்த ஆளு என் அண்ணன் மேல இருக்கிற கோவத்துல என் அண்ணனை பழி வாங்குறதுக்காக ஏ மேல கட்டுக்கதை கட்டி விட்டுட்டு இருக்கா சரியான ஒன்னா நம்பர் ஃப்ராட் கிரிமினல் டி வே ஏய் யாரை பார்த்து கிரிமினல்ங்கற இந்த கிரிமினல் கூட இத்தனை வருஷம் குடும்பம் நடத்துன நீ தாண்டி இவனோட பெரிய கிரிமினல் சீ சரிதான் போடி எங்க போறங்க அவங்க எப்படி பேசுறாங்க இவங்கட்ட எதுக்கு அனாஜமா வாய் கொடுத்து பேசிக்கிட்டு இருக்க கிரிமினல் கிட்ட பேசி நம்மால ஜெயிக்க முடியாது கத்தி பேசிட்டா பொய்ய உண்மையாக்கிலாம் நினைக்கறியா ஃப்ராடுங்க யோ இன்னொரு முறை ஃப்ராட்னு சொன்னே மரியாதை கேட்றோம் யார் யா ஃப்ராட் நீ தான் யா ஃப்ராட் நீ தான பொய் பித்தலட்டலாம் பண்ணிட்டு தெரியற இத பார் स्नेहा உம் மாமன பத்தி நல்ல தெரிஞ்சுக்கோ என்ன கல்யாணம் பண்ணதா ஒரு ஆள் சொன்னானே சொன்னாரே எல்லாமே ஒரு செட்டப் அப்படி ஒரு ஆளே கடையாதுடி அப்படி ஒரு ஆள் இருக்கா அப்ப வாயா காட்டு வா எனக்கு என்ன பயம் காட்றவா மாமா ப்ளீஸ் வாண்டா ராஜி கூடல நீங்க போகாதீங்க தயவு செஞ்சு இந்த விஷயத்தை என் கிட்ட விட்டுருங்க நான் ஹேண்டில் பண்ணிக்கிறேன் ஆமாப்பா இந்த விஷயத்துல எதுக்கு தேவலாத வேலைலாம் மாமா நான் போறே மாமா நீ வாய மூடு நீ என்ன என்ன காபாத்த போறியா என்ன பாத்துக்க எனக்கு தெரியும் எல்லா குழப்பத்துக்கும் நீதான் காரணம் என்ன மாமா உமா சொன்னது கரெக்ட் எல்லாம் ஓ வேலை தான் அப்புறமா உன கவனிச்சிக்கிறேன் மாமா அந்த நல்ல காரியத்தை ஏ கிட்ட விட்டுருங்க மாமா நான் போதும் இவளுக்கு யோ நான் களம்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்க அங்கனையா பேச்சே வாயா ஆள காட்டியா ஏய் ரொம்ப துள்ளாத அந்த பொண்ணோட அப்பா ரத்த கண்ணீர் வடிக்கிறான் நீ செஞ்ச துரோகத்தை நினைச்சி நினைச்சி அந்த வயசு பொண்ணு பாவம் அம்மா இருந்து அனாதியா வளர்ந்திருக்கு எவ்வளவு பெரிய குடும்பம் தெரியுமா இதெல்லாம் ராகவா நீ திரும்ப திரும்ப இதே சொல்லிட்டு இருந்த நான் கொலகாரியாவும் மாறிடுவேன் உன் மரியாதை மொத்தமா கெட்டு போயிடும் ஒழுங்கு மரியாதை வண்டியில ஏறியா போலாம் இது பாரு நான் அவனை பாக்கணும் பாத்த கையோட அவனை உண்டை இல்லைன்னு பண்ணிடணும் நீ கிளம்பியா என் கூட நான் ரெடி இரு என் கம்பெனிக்கார் வரும் நாம ரெண்டு பேரும் ஒன்னா போவோம் வெயிட் பண்ணணுமா நான் எதுக்கு வெயிட் பண்ணணும் என் கார் இருக்குல்ல என் கார்லயே போலாம் ஏ என்னையா என் கூட வரதுக்கு பயமா அவனுக்கு எனக்கு என்ன பயம் இதோ வர அப்பா நானும் வரேன்பா தேவை இல்லடா அங்க போய் அவ அசிங்கப்பட போறது நிச்சயம் நான் பட போறது இல்ல எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்ல என்ன பாத்துக்க எனக்கு தெரியும் யாரும் என்னோட வர வேண்டாம் வா போலாம் சரி சார் அது ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை பார்த்துக்கலாம் ஓகே நாளை கூப்பிட்றவங்க தேங்க்யூ தேங்க்யூ பாய் மாமா வாங்க மாப்பிள்ள உங்களைத்தான் எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கேன் உள்ளே வாங்க வாங்க உட்காருங்க அப்போவே வந்திருப்பேன் மாமா ஆனால் திடீர்னு ராஜ் எங்கள் வீட்டுக்கு வந்துட்டாங்க அப்பா அந்த ஷாம்டை வேலை செஞ்சுட்டு இருக்காரு அவர் ஆஃபீஸ் கிளம்பிட்டு இருந்தார் அப்பா ராஜியும் கொஞ்சம் கோமாக பேசி ஒருத்தர் ஒருத்தர் சத்தலாம் போட்டு ரெண்டு பேரும் இப்போ ஷாம் ஆஃபீஸ் தான் கிளம்பி போயிருக்காங்க என்னம்மா சைலண்ட்டாகவே இருக்கீங்க அது இல்லைம்மா அப்படி இருக்கிற பிரச்சனை பத்தாதுன்னு 
இப்ப ராஜிக்கும் உங்க அப்பாக்கும் புது பிரச்சனை ஆரம்பமா இருக்கு அதா கொஞ்சம் வருத்தமா இருக்கு ஆனா ஒரு விஷயம் மாப்பிள ராஜி ஒரு பொம்பளைங்கிறதுனால உங்க அப்பாவால ஒரு லெவலுக்கு மேல அவகிட்ட பேச முடியாது அவர் ராஜி கிட்ட நல்லா வாங்கி கட்டிக்க போறாரு அப்படியாவது அவர் கொஞ்சம் அடங்கிட்ட மாமா ராஜி என்கிட்ட சொல்லிட்டு தான் என் அனுமதியோட தாம்பா அங்க வந்தா அவ மேல எந்த குற்றச்சாட்டு விழுந்தாலும் அதை சகிச்சுக்கிற கேரக்டர் கிடையாது அவ எதிராளிய உண்டு இல்லைன்னு பண்ணிடுவா அவ அவ மேல யாராவது அபாண்டமா கலங்க சுமத்துனாங்கன்னா என்ன வேணாலும் பண்ணுவா அவ வந்தா அங்க என்ன நடந்ததுன்னு தெரிய போகுது போயிருக்காங்க <laughs> அம்மா போனது தப்புன்னு நான் சொல்லல அம்மாவுக்கு அப்பாவ போய் பாக்குறதுக்கு எல்லா ரைட்ஸும் இருக்கு ஆனா அதே மாதிரி எங்க அப்பாவும் ஜென்யூன் கேரக்டர் யார் மேலயும் அபாண்டமா பழி சொல்ற கேரக்டர் கிடையாது நான் ஏன் அம்மாவை தடுக்கணும்னு நினைச்சேன்னா அங்க போய் அனாவசியமா அப்பா கிட்ட அவங்க அசிங்கப்படக்கூடாது அதுக்காக தான் தடுத்தேன் எப்படி அசிங்கப்படுவா அவர் தேவையில்லாம பேசி டென்ஷன் பண்ணாத ரொம்ப தெரிஞ்ச மாதிரி பேசிக்கிட்டு போ உள்ள போ சாரி மாமா இதுதான் நடக்கணும்னு இருந்தா தலைவிதி யாரால மாத்த முடியும் சரி மாப்ல நம்ம விஷயத்துக்கு வருவோம் உங்களுக்கு அந்த தீபா விஷயம் தெரியும் இல்ல தெரியுமா இப்ப உங்களுக்கு ஆபரேஷனுக்கு உண்டான வேலைகள் சட்ட ரீதியான பிரச்சனைகள் இதுலாம் நம்ம உடனடியா இறங்கி ஆகணும் மாப்ல அவங்க கிட்ட இருக்க மெடிக்கல் ரிப்போர்ட் ஆதாரத்தோட பத்திரிகையில வெளிவர மாதிரி மீடியால கவர் பண்ற விஷயங்கள் எல்லாம் நாம உடனடியா பண்ணி ஆகணும் மாமா அதுல தான் எனக்கு ஒரு சின்ன டவுட் இருக்கு மாமா மாப்ள இங்க டிஸ்டர்பன்ஸ் அதிகமா இருக்கும் வாங்க நம்ம ரூம்ல போய் பேசிக்கும் வரும்போதே என்ன ராஜலட்சுமி இங்க வந்திருக்காங்களா எப்படி அதை சொல்ல தான் வந்தேன் ஷியாம் ராஜலட்சுமி என் வீட்டுக்கு வந்தா என்னோட பெரிய சண்டை போட்டா இம்மிடியா உன்ன பாக்கணும்னு சொன்னா அதான் இப்ப அழைச்சிட்டு வந்திருக்கேன் ஐயோ அவசரப்பட்டேங்களே நான் வேற ஒரு பிளான் வச்சிருந்தேன் நானே பிரச்சனையை தேடி போகல பிரச்சனை என்ன தேடி வந்தது இனி நம்மள அது விடவும் விடாது நல்ல காரியத்தை தள்ளி போடக்கூடாது ஷியாம் இப்பயே நீ அவளை கூப்பிட்டு பேசு ஹலோ சார் மேடம் உள்ள அனுப்புங்க பிளீஸ் ஓகே சார் மேடம் நீங்க போலாம் நாங்க ரெண்டு பேரும் பல வருஷம் கழிச்சு மீட் பண்றோம் கொஞ்சம் பர்சனலா பேசிப்போம் நீங்க கொஞ்சம் அந்த ரூம்ல இருங்களே நான் கூப்பிடுறேன் சரியா <laughs> சொல்லு 
முன்னாடி <laughs> நீங்களுக்கு <laughs> 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 என்ன சம்பந்தம் நீங்க <laughs> 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 ஆரம்ப அதிர்ச்சி எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு ராஜி இப்ப நார்மல் ஆயிட்டா வழக்கம் போல அர்ச்சனை எல்லாம் ஆரம்பிச்சுட்டா ஓஹோ ரெண்டு பேரும் சேர்ந்துதான் என் மேல பழிய சுமத்தி இந்த விபரீத விளையாட்டு ஆரம்பிச்சிருக்கீங்களா ராகவா என் அண்ணன் கிட்ட நேரா மோதி ஜெயிக்க முடியாம பின்வாசல் வழியா ஒரு பொம்பளை கிட்ட மோதி பாக்குறியா இந்த காரியத்தை செய்ய உனக்கு வெக்கமா இல்ல அவ குழந்தைய பெத்துட்டு கன்னி பொண்ணு ஊருக்குள்ள சுத்தலாளுங்க அவங்க முகத்திலேயே கிழிக்கிறது கேவலம்னா அந்த கேவலத்தை அந்த ராகவன் தைரியமா செய்வான் அதுல தப்பே கிடையாது சூப்பர் ராகவா ஷியாம் அநியாயமா போய் சொல்றான் நான் எந்த கல்யாணமும் பண்ணிக்கல எந்த குழந்தையும் எனக்கு பொறக்கல நான் ஒன்ன நம்ப மாட்டேன் ஆனா ஷாம நம்புவேன் நீ எதுக்கு என்ன நம்பணும் நான் ஏன் உனக்கு ப்ரூவ் பண்ணணும் உங்க ரெண்டு பேரும் எப்படி சமாளிக்கிறதுன்னு எனக்கு தெரியும் நான் போய் எங்க அண்ணனை கூட்டிட்டு வரேன் உங்க கூட மோதறதுக்கு அவர்தான் சரியான ஆளு சும்மா நிறுத்துமா அதான் வேஷ கலைஞ்சு போச்சு இல்ல ஒழுங்கு மரியாதையா செஞ்ச தப்புக்கு பிராயசித்தமா உன் புருஷனையும் பொண்ணையும் ஏத்துக்கிட்டு ஒழுங்கா குடும்பம் நடத்துற வழியை பாரு அதான் உனக்கு நல்லது ஏய் நீ யாரு எனக்கு அட்வைஸ் பண்றதுக்கா என் மேல சேர்த்து வாரி தெளிச்சிட்டு நல்லா மாதிரி பேசிட்டு இருக்கியா ரெண்டு பேரும் தொலைச்சிருவேன் காஃபி குடிங்க மேம் காஃபில ஒன்னு வேடா சூடா இருக்கும் போதே குடிங்க மேடம் அப்புறம் ஆறி போச்சுனா நீங்க என்னதா திட்டுவீங்க சரி டார்ச்சர் பண்ணாத குடு அக்கா அக்கா கேனடா ஏ இவ்ளோ பதட்டமா வர எல்லாம் முடிவு ஆயிடுச்சு பாரத மாதா ஹாஸ்பிடல்ல ஆபரேஷன் நடக்குதா பாரத மாதா ஹாஸ்பிடலா டேடே அந்த மாதிரி ஒரு ஹாஸ்பிடல் பேர் நான் கேள்விப்பட்டதே இல்லையடா சைதாபேட்ல புதுசா ஓபன் பண்ணிருக்காங்க கர்ணாகரத்துக்கு வேண்டப்பட்டவங்க ஹாஸ்பிடலா நமக்கு வேண்டப்பட்டவங்க யாராவது அங்க இருக்காங்களா இல்லக்கா ஆனா கருணாகரன் டீம்ல நம்மால ஒருத்தர் இருக்கா அதுக்கு நான் ஏற்பாடு பண்ணிட்டேன் வெரி குட் சூப்பர் அப்புறம் கா கருணாகரனுக்கு ஆதரவாவும் நமக்கு ஆப்போசிட்டா வேலை செய்யறது அது துவாரகேஷ் தான் கா டேய் வேடரா ஹாவனியோ அந்த கருணாகரனை கண்ணல விரல விட்டு ஆட்றதுக்கு தான் நம்ம பக்கம் स्नेह இருக்காலே அந்த மாதிரி ஆயிரம் பேர் அவசமாலிப்பாடா சொல்றது முழுசா கேள் கா பிரச்சனை அதோட நிக்கல துவாரகேஷ் மீடியா கூப்பிட்டு இருக்கா நாளைக்கு ஆபரேஷன் பண்ணி கத்திரிக்கோளை வெளியே எடுத்தாச்சுன்னா இந்த ஹாஸ்பிட்டல் பேரு மூணு பேரெல்லாம் சொல்லி நார் அடிக்கிறதுக்கு எல்லா ஏற்பாடும் அந்த கருணாகரம் தயாரா பண்ணி வச்சிருக்கோம் என்னக்கா பைபிடாம சிரிக்கிறேன் ஒரே ஒரு கருணாகரன் தான் பிரச்சனை இதோட முடியலக்கா 
நாம மருந்து மாத்திரையை கொள்ள லாபத்துக்கு விக்கிறோம்ல அதையும் வெளியே கொண்டு வரதுக்கு வேலை நடந்துட்டு இருக்கு இந்த கருணாகரன் கேந்தா பிரிலாம் பண்றாருன்னு தெரியல மூணுன்னு ரொம்ப வெறியில இருக்காங்க நாளையோட நம்ம கதை முடிஞ்சிருமோனு எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்குங்க டேய் இதுக்கு நம்ம பயப்படுறது ஏ மேல உங்களுக்கு நம்பிக்கை இல்ல ஹாவை என்ன வேணாலும் செஞ்சிட்டு போறோம் கடைசில ஜெயிக்க போறது நாமதா ஆபரேஷன் நடக்கட்டும் அந்த கருணாகரன் என்ன தான் செய்றானே நாம பார்க்கலாம் கா இவ்ளோ அசால்ட்டா இருக்காது கா ஹாஸ்பிடல்ல கை விட்டு போயிடும் போல இருக்கு இப்பவே தக்க வச்சிருக்கிறதுக்கு சில முக்கியமான விஷயம் எல்லாம் நாம சேஃபா எடுத்து வைக்கிறது நல்லது டேய் டேய் நீ ஏன்டா இப்படி பயப்படுற நமக்கு சப்போர்ட்டா स्नेहा இருக்கா அதுதான் இன்னும் பயமே என்னதா இருந்தாலும் அவ துவாரகேஷ்க்கு பொண்டாட்டி அந்த கர்ணாகரனுக்கு பொண்ணு என்னற வேணாலும் நம்மள விட்டுட்டு அவ பாட்டுக்கு அவங்க பக்கம் போய்டுவா யூ ஆர் ராங் கேதிரிங்க யாரா இருந்தாலும் கஸ்தூரிங்கற ஒரு சென்டிமென்ட் ஏன் பக்கம் இருக்கு ஆது வரைக்கும் स्नेहा நிச்சயமா நம்ம கூட தான் இருப்பா கேனே கை விட மாட்டா லெட் அஸ் வெயிட் அண்ட் சீ நான் என்னோ சொல்லிட்டே இருக்க நீ அசால்ட்டா இருக்க at least அந்த கஜேந்திரன் கிட்டயாவது கொஞ்சம் பேசி வை கடைசி நேரத்துல சென்ட்ரல் வரைக்கும் பேசி நம்மள காப்பாத்தி விடுவாரு நான் அப்பப்ப உங்களுக்கு தகவல் சொல்லிட்டே இருக்க நான் வரேன் ம் காபி ஆரிடும் நான் சூடா இருக்க எப்பவுமே கொதிச்சிட்டே இருக்க என்ன யாரும் நெருங்க முடியாத அப்படி நெருங்கணும் நினைச்சா நினைக்கிறவங்களோட கதை தான் முடிஞ்சிடும் உங்களுக்கு <laughs> 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 எனக்கு புருஷ அத்த மாமா பொள்ளன்னு நிறைய பேர் இருக்காங்க ஆனா உங்களுக்கு நான் மட்டும் தானேப்பா என்ன விட்டு உங்களுக்கு வேற யாருப்பா இருக்காங்க அத நினைச்ச தானா கோவம் கம்மி ஆயிடுச்சு எக்ஸாக்ட்லி உமா நான் உங்களுக்கு வீட்டு வாசல் தேடி வந்த ராஜீவ என் மனசுல இந்த கோவம் கூட்டி திருப்பி அமைச்சிட்டேன் இவன் மனசுல இந்த பாரம் இறங்கிடுச்சு நான் ரிலாக்ஸ்டா இருக்கேன் நீ போய் ராஜீவ் கூட்டுக்கிட்டு வா நான் ஒன்னும் சொல்ல மாட்டேன் ஐயோ உங்க பேர சொன்னாலே என்ன கொண்டே போட்டுவாருப்பா சரி விட உங்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் இல்ல அம்மா இப்ப லேட்டஸ்ட் என்ன நடந்துட்டு இருக்கு அப்பா உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் தெரியுமா ஒரு கேஸ்ல கருணாகரன் கிட்ட அந்த முத்துலட்சுமி வசமா மாட்டிக்கிட்டா என்ன கேஸ் உமா அது முத்துலட்சுமி ஹாஸ்பிடலுக்கு பிரசவம் வந்த பொண்ணோட வயித்துல சிசரை வெச்சு ஆபரேஷன் பண்ணிட்டாங்களா சரி அந்த பொம்பள வயித்து வலி தாங்காம டாக்டர் கருணாகரன் கிட்ட செக்கப்க்கு போயிருக்கா அந்த ஆளு ஸ்கேன் எடுத்து பார்த்ததுல அந்த பொம்பளையோட வயித்துல சிசர் இருக்குங்கறது தெரிஞ்சிருக்கு முத்துலட்சுமி ஹாஸ்பிடல்ல தான் இது நடந்திருக்குன்னு தெரிஞ்சதும் கருணாகரன் குஷியாயி முத்துலட்சுமி மேல ஒரு கேஸ போட்டு அவளை சாத்து சாத்தன் சாத்திருக்காரு இப்போ எப்படா ஜெயிலுக்கு போவோம் தெரியாம முத்துலட்சுமி முடிச்சிட்டு இருக்காளாம் அடடா இவ்வளவு நடந்திருக்கா முத்துலட்சுமி போன் பண்ணி விசாரிக்கணுமே சொல்லுங்க சார் என்ன முத்துலட்சுமி வீட்ல இருந்து பேசுறியா இல்ல ஜெயில இருந்து பேசுறியா ஏதோ நரஸ் பண்றதா ரூமர் நியூஸ் வேகமா பரவிட்டு இருக்கு அப்படி இல்ல எது இல்ல சார் அதெல்லாம் வேற ஒரு ரூமர் தான் அவ்ளோதானா வேற ஒரு ரூமரா இருந்து வர்த்தப்படுறீங்க போல இருக்கு யூ காட் இட் கேனி கிண்டல் ஆர்கா புல் ஸ்டாப் इरिटेटिंग மீ நான் ஹாஸ்பிடல் கிளம்பிட்டு இருக்கே எனக்கு பேச நேரம் இல்ல பாத்து முதலட்சுமி வெள்ள வந்தா அந்த கத்திரி கத்திரி வெயில்ல இந்த டபுள் மீனிங்கோட பேசறதெல்லாம் நான் கேட்கட வேண்டாம் நான் இந்த நோட்ட போய்க்க கேனி தேவே இல்லாம டென்ஷன் பண்ணீங்க அப்புறம் உங்க சங்கத்தை போய் வேண்டானே உங்க ஃப்ரெண்ட்ஷிப் கட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் சரி முதலட்சுமி உங்கள்ட ஒரு விஷயம் கேட்கணும் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஷிப் நடுவில் ஏன் இந்த சிஸ்டர் சிஸ்டர் அடிக்கடி நடுவில் கொண்டு வர வெளி ஜஸ்ட் ஷட் அப் குச்சி எடுத்தா குரங்காடும் சொல்வாங்க ஆனா அந்த கத்திரிக்கோர் எடுத்தா முத்துலட்சுமி ஆடுவான் இப்ப தெரிஞ்சிட்டேன் ஐ வில் ஜஸ்ட் கில் யூ வழக்கு சந்திக்கிறது ஜெயிலுக்கு போறது பெயில வருது இதெல்லாம் வீர விளையாட்டு ஒண்ணு தானே சரி ஏதாவது சென்ட்ரல் மினிஸ்டர் கிட்ட பேசணும் சொல்ல உன ஜெயில வந்து சந்திக்கிறேன் ஜஸ்ட் கோ டு ஹெல் என்னப்பா அவளை இப்படி கலாய்க்கிறீங்க கலாய்க்கணுமா அவள் அப்பப்ப மண்டையில கொட்டிக்கிட்டே இருந்தாதான் நம்ம மேல இருக்க பயம் போகாம இருக்கும் 
இந்த வீட்டுல சிநேகாவோட கொட்டை தாங்க முடியலப்பா இந்த முத்துலட்சுமி கிட்ட வேலை கிடைச்சாலும் கிடைச்சது தலைகால் புரியாம ஆடுறா என்னையே மிரட்டி பாக்குறாப்பா இந்த முத்துலட்சுமி கதை முடிஞ்சிருச்சுன்னா கூடவே சேர்ந்து சிநேகாவோட கதையும் முடிஞ்சிரும் அதனாலதான் இந்த முத்துலட்சுமி கேச பத்தி உங்களுக்கு ஏதாவது தெரியுமான்னு உங்களை பார்த்து நான் கேட்க வந்தேன் நீங்க என்னடானா என்கிட்டயே விசாரிக்கிறீங்க சரி உமா நாளைக்கே நன்னும் போய் பார்க்கறேன் இந்த முத்துலட்சுமிக்கு ஒரு ராசி இருக்கு அவ தூக்கும் இடம் வரைக்கும் போயிடுவா ஆனா கடைசி நிமிஷத்துல ஏதாவது ராசியை நடந்து தப்பிச்சிடுவா அப்படி ஒரு ராசி அவ இத்தனை வருஷம் ஒரு ஊரியே காலி பண்ணிட்டு அவன் மாத்திரம் ஜாலியா இருந்திருக்கா சரி நான் என்ன எதுன்னு விசாரிச்சு உனக்கு இன்ஃபார்ம் பண்றேன் சரி சரிப்பா எனக்கு டைம் ஆயிடுச்சு கிளம்புறேன் ஓகே